haberimiz yoktu diyerek tam göbeğinde yer aldıkları kirli pazarlıklardan kendilerini temize çıkarmaya çalışıyorlar. Utanmasalar seçim gecesi 10 dakikada bir kameralar önünde söyledikleri kazanıyor yalanını da inkar edecektir. Ama video o kadar güzel bir alet ki bunlara manevra fırsatı vermiyor. Evet CHP'de genel başkanlık koltuğunda oturan şahıs değişti. Ama CHP'nin siyaset yapış tarzında zerreyi miskal değişiklik olmadı. Dün de milletin aklıyla milletin hafızasıyla alay ediyorlardı. Bugün de halkı hafife alıyorlar. Dün de siyaset mühendisliklerinden medet umuyorlardı. Bugün de tüm umutlarını masa başı senaryolara bağlamış durumdalar. Dün de millete hizmet gibi bir gündemleri yoktu. Bugün de yok. Dün de sadece siyasi kariyerlerini düşünüyorlardı. Bugün de tek gayeleri kendi ikballeri. Dün de Kandil'e ve Pensilvanya'ya şirin gözükme peşindeydiler. Bugün de ülke düşmanlarıyla iş tutuyorlar. Dün de etnik köken ve mezhep üzerinden siyaset yapıyorlardı. Bugün de milleti bölmeye çalışıyorlar. Yani figüranlar dışında hiçbir şey değişmedi. Sahne önündekiler yenilendi. Fakat sahne gerisindeki akıl daneleri aynı kaldı. Haklarını yemeyelim. Bir hususta az da olsa kendilerini geliştirdiler. Öğrendik ki kabine üyelerimize özenip kendilerince güya bazı atamalar yapmışlar. Tabii bunların ortada fol yok, yumurta yokken gelin güvey olma sevdasını biz 14-28 Mayıs seçimlerinden çok iyi hatırlıyoruz. O zaman da erken gaza gelip daha sonra kendilerini komik duruma düşürmüşler. Ama buna rağmen biz kabinemizi takip etmek üzere kolpa da olsa işlerinden birilerini görevlendirmelerini olumlu karşıladık. Çünkü bu vesileyle belki bizden bir şey kaparlar. Böyle düşündük. Bakan arkadaşlarımızı izleyerek belki ülkeye ve millete nasıl aşkla hizmet edileceğini öğrenirler diye düşündük. Bize bakarak belki milletin gönlüne nasıl girileceğini, dürüst ve temiz siyasetin nasıl yapılacağını anlarlar. Şayet hızımıza yetişebilirlerse bizden öğrenecekleri çok şey var. Ne biz ne de kabine üyelerimiz bunları talim etmekten asla gocunmayız. Yeter ki onlar her işleri gibi bunu da tavsamasınlar, boşlamasınlar, daha yolun başındayken su kaynatmasınlar. Değerli kardeşlerim, elbette bunu söylerken atalarımızın bakmakla usta olunsaydı kediler kazab olurdu. Bu sözdeki hikmeti de göz ardı etmiyoruz. CHP ve şürekasına bizi, kabinemizi, partimizi ve ittifakımızı izlemeye devam etmeleri tavsiyesinde bulunuyor. <gülüyor> Aziz kardeşlerim, bizdeki muhalefetten ne köy olur ne de kasaba. Herkesin ufku denizi kadardır demişler. Bunların da ufku ancak buna yetiyor. Biz bunlara bakarak asla rehavete kapılmayacağız. Dört ay sonra yapılacak 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı kendi önceliklerimiz ve programımıza göre yürüteceğiz. Rakiplerimizin karşımızdakiler değil, asıl onları kontrol edenler olduğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. Gençler unutmayın. Bakın bugün bir başlık atıyorum. Yeniden İstanbul.
Her zaman söylediğim gibi bizim kuklalarla ve kuklacılarla işimiz yok. Biz kuklacıyı da parmağında oynatan üst akılla mücadele ediyoruz. Şimdiye kadar bu konuda en ufak bir zafiyet göstermedik. Başkaları ne yaparsa yapsın. Biz ev ödevlerimizi en düzgün, en titiz şekilde yapmaya çalıştık. Emanetini taşıdığımız aziz milletimize karşı sorumluluklarımızın hakkını vermeye gayret ettik. 31 Mart mali idareler seçimleri öncesinde de aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Seçim takvimimiz sorunsuz bir şekilde işliyor. Cumhur İttifakı olarak en güçlü şekilde inşallah yolumuza devam edeceğiz. Belediye başkan adaylıkları için başvurular sona erdi. Meclis üyelikleri için başvuruları almayı sürdürüyoruz. Elektronik ortamda illerimizin temayül yoklamalarını yaptık. Bunu da partimize yakışır bir olgunlukla tam bir kardeşlik iklimi içerisinde adeta bir demokrasi şöleni havasında gerçekleştirdik. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile görüşmelerimiz karşılıklı anlayış temelinde ilerliyor. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz ve bugüne kadar çeşitli fitne girişimlerine rağmen güçlendirerek devam ettirdiğimiz Cumhur İttifakı'nın inşallah 31 Mart seçimlerinden de alnının akıyla çıkacağına inanıyor. Sizlerden sahadaki çalışmalarınızı her zaman bu hassasiyette icra etmenizi beklediğimi tekrar ifade etmek istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sizlere bütçe maratonunun genel kurul aşaması başta olmak üzere meclis çalışmalarında Mevla'dan başarılar temenni ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Önceki gün Pençek Kilit Harekat Bölgesi'nde bölücü alçakların saldırıları sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Yaralı askerlerimize Rabbimden aciz şifalar diliyorum. Son teröriste imha edilene veya teslim olana kadar terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugünkü Milli Güvenlik Kurulu Kasım ayı toplantımızda terörle mücadele dahil devletimizin güvenliğine dair tüm konuları etraflıca ele alacağız. Rabbim güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.